அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இன்றைக்கி ரீசெண்டாக விட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூஏ சிலபஸ் பற்றி ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே புரியல சார் ஸோ எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் நீட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸாமே வந்து மெர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது குரூப் டூ குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங்கை மெர்ஜ் பண்ணி தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது சிலபஸ் வந்து ரெண்டையும் ஒரே சிலபஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங்க்கு இன்டர்வியூவும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங்க்கு இன்டர்வியூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மெயின்ஸ் வரைக்கும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ ப்ரிமினரி எக்ஸாம் இருக்கும் அடுத்ததாக ரெண்டாவது மெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ மெயின்ஸுக்கு அப்புறம் நான் இன்டர்வியூக்கு இன்டர்வியூ கிடையாது இன்டர்வியூக்கு வந்து இன்டர்வியூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது மெயின்ஸுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அடுத்து இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங் வந்து நாற்பது மார்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங்கு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டிங்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் முந்நூறு மதிப்பெண்கள் அதாவது இன்டர்வியூ தவிர்த்து வெறும் முந்நூறு மெயின்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வந்து கிடைக்கும் இந்த நான் இன்டர்வியூ படிக்கிறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ என்னடா தமிழை வந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்மளால் அவ்வளோதான் அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சி பேக் அடிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய போஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் உள்ளதை தூக்கி குரூப் டூ ஏக்கு வந்து மாக்க மாற்ற போகிறாங்க அதாவது இப்போ ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் இருந்துச்சு அடுத்து எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூயில் வந்து வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிட்டிங் போஸ்டிங் ஒரு சில போஸ்டிங் வந்து குரூப் டூக்கு வந்து வரப்போகுது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தமிழே கிடையாது ஓகேங்களா பொது தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கே இந்த குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ போஸ்டிங்கில் வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பொது அறிவியல் அடுத்து கணக்கு அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் வந்து கொடுக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொது அறிவியல் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து படிச்சுருப்பீங்க குரூப் ஒன்னுக்கு எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த குரூப் டூ குரூப் டூக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஏன் அப்படின்னா தமிழ் வந்து இதில் கிடையவே கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து நம்ம சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து புக்கில் வந்து இருக்குது ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம ஸ்கூல் புக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கு ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகி எழுத போகிறீங்க ஸோ அதனால் பயப்பட வேணாம் நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி வந்து இருப்பாங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் முடியும் உங்களால் வேலை வாங்க முடியும் அதனால் பேனிக் ஆகாதீங்க செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்க்குறது தான் டெய்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது தான் செகண்ட் பார்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிகமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இருக்கும் இரநூறு கேள்விகள் அப்படின்னா இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து தான் கொடுப்பாங்க இப்போ குரூப் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்கல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அவ்வளோ கேட்கல ஆனால் இதில் அப்படி இருக்காது கண்டிப்பாக இப்போ குரூப் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த டைமும் கொண்டு வர போகிறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் குறைந்தது முப்பதுலேருந்து நாற்பது வினாக்கள் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அதனால் இதை பற்றி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக இந்தியாவின் புவியியல் ஸோ ஜாக்ரஃபி ஸோ ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா அதே தான் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து தான் உங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து படித்தா போதும் நீங்கள் தான் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் குப்தர்கள் தில்லி சுல்தான்கள் முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் விஜயநகர பாமினி அரசுகள் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம புக்கில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா
தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் ஸோ தமிழகத்தை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அடுத்ததாக திருக்குறள் பற்றி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா திருக்குறள் பற்றி அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறளோட கோட்பாடுகள் மதச்சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்விலோட தொடர்பு தன்மை மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருக்குறளை பற்றின ஒரு புத்தகம் வாங்கி தான் படிக்க வேண்டும் புத்தகத்தில் உள்ளது வந்து இதுக்கு பத்தாது கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ் பாட புத்தகத்தில் உள்ள கண்டென்ட்லாம் பத்தவே பத்தாது ஓகேங்களா அடுத்ததா ஸோ அடுத்து விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அடுத்து ஆங்கிலத்துக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்குது ஸோ எந்த கஷ்டமும் பட தேவையில்லை ஸ்கூல் புக்கை படித்தா போதும் அடுத்துதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தொன்பதோ மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி நீதி கட்சி டென்த்தில் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகாக வந்து படிச்சிடலாம் ஓகேலாம் ஸோ பயப்படாதீங்க அடுத்ததாக தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பற்றி ஒரு ஒரு பாட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மட்டும்தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகேங்களா மற்ற எல்லாமே உங்களோட புக்கில் உள்ள கண்டென்ட் தான் இருக்கும் இந்த இது மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் தமிழ தமிழகத்தோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பற்றி இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண புத்தகங்களை தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக புத்தகங்கள் வந்து கடைகளில் இருக்கும் ஸோ வாங்கி படிச்சுக்கலாம் அது போக நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்களை வச்சு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தமிழகத்தின் மின்னாலு மின் ஆளுகை அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ கூட ஒரு ஒரு கொள்கை வந்து வெளியிட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப பயப்படலாம் வேணாம் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் ஸோ தமிழகத்தோட சாதனைகள் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அன்றாட நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஆல்ரெடி பழையது அதாவது லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தமிழகத்தோட எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இது ஒரு டாப்பிக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து கணக்கு ஸோ கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா கொடுக்காம ஒரு நாலு நாலு பாட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குதல் ஹச்சிஎஃப் அடுத்து பர்சன்டேஜ் எல்சியம் அதாவது மீச்சூர் பொது மடங்கு ஸோ நாளாக கொடுத்துருக்காங்க நாளையும் ஒரு சில டாபிக் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க விகிதம் விகிதாச்சாரம் தனி வெட்டி கூட்டு வெட்டி பரப்பு கொள்ளளவு காலம் மற்றும் வேலை எல்லாமே புக்கில் தாங்க இருக்குது வேறு எங்கேயுமே போக தேவைங்களா கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்கோரை வந்து கூட்டி கொடுக்குது கண்டிப்பாக கணக்கில் வந்து மினிமம் ஐம்பது கேள்விகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏனென்றால் இருநூறு கேள்விகள் கணக்கில் அதாவது கரநூறு கேள்விகள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்போ ஐம்பது கேள்விகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கணக்கு வரலை அது வரலை இது வரலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யோசிக்கவே வேணாம் கணக்கை இப்போலேருந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண தான் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து சிலபஸ் மாற்றின ஒன்று நிறைய பேருக்கு வந்து பேக் அடிப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஐயோ நம்மளால் படிக்க முடியாது மெயின்ஸ் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது பண்ணுவாங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் உத்வேகம் கொடுத்து படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஈஸியாக இதில் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பயப்படாதீங்க என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் பார்ப்பண்டா அதாவது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் படித்து நான் பாஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் நான் இன்டர்வியூ போஸ்டிங் ஒன்று நான் கண்டிப்பாக வந்து வேலை வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அடுத்ததா அடுத்ததை வந்து தர்க்க காரணவியல் புதிரிகள் பகடை காட்சி காரணவியல் எண் எழுத்து காரணவியல் எண் வரிசை ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்த சிலபஸ் தான் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ ப்ரிமினரிக்கு இவ்வளோ தான் இரநூறு கேள்விகள் அடுத்ததா மெயின்ஸ் ஸோ மெயின்ஸில் தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து அடங்கியிருக்குது ப்ரிமினரி அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் உங்களை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது தான் இப்போ நீங்கள் குரூப் ஃபோர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் நீங்கள் வந்து முடித்தோடனே நீங்கள் வேலை வாங்கி பண்ணுவேன் ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து ப்ரிமினரி பாஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃபில்ட்ரு ஃபில்டர் ப்ரா ப்ராசஸ் தான் அது அதை முடித்ததுக்கப்புறம் அது வந்து நீங்கள் அதில் இரநூறு கேள்விக்கு இரநூறு கேள்வி சரியான முறையில் போட்டிருந்தாலும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது இதில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ இந்த மெயின்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ இது தான் உங்களோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழி பெயர்த்தல் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை தமிழில் 
சுருக்கிவதல் ப்ளீஸ் இஸ் ரைட்டிங் சொல்லுவாங்க இது நம்ம டென்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் வந்து எழுதிருப்பீங்க ஆல்ரெடி பெரிய பரகிராஃபாக இருக்கும் அதை சுருக்கி அதில் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எவ்வளோ சுருக்க முடியுமோ அதை சுருக்கி நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக பொருள் உணர் திறன் அதாவது காம்ப்ரிகென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பேராக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராக்ல இருந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க இதுலேருந்து உனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்பாங்க அந்த பேராக படிச்சுட்டு உன்னோட மனசில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அல்லது அந்த பேராக்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறது தான் இந்த சுருக்கி விதல் அதாவது காம்ப்ரிகென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சாரி பொருள் உணர்தலன் காம்ப்ரிகென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் அதாவது இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்வாங்க இங்கிலீஷில் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசில் டாட் டாட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வேர்டு அடுத்த ஒரு டாட் ஒரு வேர்டு அடுத்த ஒரு டாட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒரு சின்ன டாட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்டில் அதாவது இது வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கொடுக்கல மேக்ஸிமம் வந்து தமிழில் எழுதலாம் மைண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் ஸோ தமிழில் நீங்கள் வந்து விரிவாக்க விரிவாக எழுதணும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்கிலீஷில் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து கா ஐயோ இப்படிலாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்படணும் மேக்ஸிமம் தமிழில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த சுருக்க குறிப்பிலேருந்து விரிவாக்கம் செய்கிறது வந்து ஒன்றும் பெரிய பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அடுத்ததாக திருக்குறளிலிருந்து கீழ்காணும் தலைப்புகள் தொடர்பாக கட்டுரை எழுதுதல் அதாவது திருக்குறள் உங்களுக்கு திருக்குறளுக்கு தனியாக நீங்கள் புத்தகம் வாங்கியே ஆக வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் திருக்குறள் மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு இது வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மதச்சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் திருக்குறள் ஸோ இதை பற்றின எழுத சொல்கிறாங்க அடுத்து அன்றாட வாழ்விலோடு தொடர்பு தன்மை திருக்குறளுக்கு அன்றாட வாழ்விலோடு என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுத சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் ஸோ நம்ம திருக்குறளோட தாக்கம் தாக்கம் நம்ம மனிதர்கள் மேலே எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக நம்ம வந்து இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எழுதினா மட்டும்தான் நாங்கள் உங்களால் முடியும் ஓகேங்களா தனியாக இதுக்குன்னு மெட்டீரியல் எங்கேயும் விற்க போகிறதில்ல ஓகேங்களா திருக்குறள் சம்மந்தமான ஒரு புத்தகம் வந்து முழுசாக நீங்கள் வாங்க வாங்க போகிறீங்க அதைத்தான் நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அடுத்து திருக்குறளும் மாறாத விளிமையங்களும் சமத்துவம் மனிதநேயம் முதலானவை அடுத்து திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளில் பொருத்த பாடு ஸோ எல்லாமே வந்து திருக்குறளை வச்சு பேஸ் பண்ணி வர்றது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக கடிதம் வரைதல் முக்கியமான ஒன்று நம்ம சின்ன வயசில் என்ன பண்ணமோ அதை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க பயப்படவே வேணாம் கடிதம் ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் எழுத போகிறீங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு அஃபீஷியல் அலுவல் சார்ந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு இது ஒரு லெட்டர் எழுதணும் ஒரு மனு எழுதுகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லெட்டர் வந்து எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கண்டென்ட் வந்து அவங்க அந்த எக்ஸாமில் கொடுக்குறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து எழுதணும் ஸோ இப்போ தமிழ் எழுத சொன்னால் நீங்கள் வந்து எழுத மாட்டீங்களா ஒரு லெட்டர் வந்து எழுத மாட்டீங்களா ஸோ ஈஸியாக வந்து எழுதலாம் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த டாபிக் இது வந்து வெறும் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதுக்குரிய சிலபஸையும் கொடுத்துட்டாங்க திடீர்னு வந்து ஒரு இது கொடுக்காமல் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழர் நாகரிகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுக்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லது ஸோ இதில் தான் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே சொல்லிட்டாங்க அடுத்து தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும் அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு நாட்டுப்புற இசை நாட்டுப்புற நடனம் நாட்டுப்புற இசை கருவிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகங்கள் செவ்வியல் காலம் தொடங்கி பின் நவீன காலம் வரை அதன் மாறுபாடுகள் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒன்று டு அஞ்சு வரைக்கும் உள்ள டாப்பிக்கில் உள்ள சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சுருக்கி வரதில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வெறும் சுருக்கி வரதில் கொடுக்காம நான் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொடுப்பேண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலா இந்த நாடக கலை வீதி நாடகம் நாட்டாரங்கம் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொடுப்பேன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலா அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன்பது டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் டு ஃபைவ்க்கு ஓகேலா ஒன் டு ஃபைவ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மெயின்ஸுக்குரிய சிலபஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் சிலபஸ் இது தான் நீங்கள் வந்து முந்நூறு கேள்விகள் வந்து எழுத போகிறீங்க ஸோ முன்னூறு மதிப்பெண்கள் வந்து எழுத
இருபத்தஞ்சு மார்க்காவது நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு மார்க்காவது வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களால் அடுத்த பார்ட் ஏ பார்ட் பி இருக்கு இல்லையா ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல் அதுக்கு வந்து அவங்க போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ யூபிஎஸ்சியில் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பார்ட்டில் நீங்கள் கரெக்டான மதிப்பெண் எடுத்தால் மட்டும்தான் அடுத்த பேப்பரை அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதிலையே வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பேப்பரை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் மதிப்பெண் வந்து மொத்த மதிப்பெண்கள் ஐம்பது ஸோ டோட்டலாக ஐம்பது இந்த ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க இல்லையா தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழி பெயர்த்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்தது இவங்க வந்து எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அது சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் பெறாத தேர்வுகளில் பகுதி ஆ விடைத்தால் மதிப்பீடு செய்யப்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இது வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பகுதி ஆ மற்றும் ஆ இரண்டிலும் பெரும் மொத்த மதிப்பெண் தெரிவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக சுருக்கி வரைதல் சுருக்கி வரைதல் வந்து ரெண்டு கேள்விகள் வந்து கேட்குற போகிறதாகவும் மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி மார்க் ஆகும் அதாவது ஃபார்ட்டி மார்க் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பொருள் உணவுதினம் வந்து அதே டுவெண்ட்டி மார்க் அதாவது டூ ரெண்டு கேள்விகளுக்கு நாற்பது கே மார்க் அடுத்து சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் இதுவும் இருபது மார்க் நாற்பது ஸோ இதில் வந்து எதுக்கு வந்து அதிகமான இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தல் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வருதல் இதுவும் ரெண்டு கேள்வி தான் கேட்க போகிறாங்க இருபது கே இருபது மதிப்பெண் தான் நாற்பது மதிப்பெண் அடுத்து கடிதம் வரைதல் ஸோ ரெண்டு கேள்விகள் கேட்பாங்க இருபது மதிப்பெண் டோட்டலாக நாற்பது மதிப்பெண் ஸோ டோட்டலாக முந்நூறு கேள்விகள் இப்போ பாருங்கள் இப்பகுதி முழுவதும் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பதிலளிக்க வேண்டும் ஸோ தமிழில் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து தமிழில் எழுதிக்கலாம் ஆனால் இந்த இதில் இப்போ தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்து மொழி பெயர்த்தல் இப்போ ஆங்கிலத்தில் எழுதித்தான் ஆகணும் ஆங்கிலத்தில் தமிழுக்கு மொழி பெயர்த்தல தமிழில் எழுதித்தான் ஆக வேண்டும் இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக மார்க் எடுக்க முடியாது இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து பாருங்கள் இதில் குறைந்தபட்ச ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களை வந்து பகுதி ஆ வந்து நாங்கள் வந்து எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா மார்க் எடுக்க மாட்டோம் விடைத்தால் மதிப்பீடு செய்யப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பகுதி ஆ பகுதி ஆ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பகுதிகள் அதாவது மூணு நாலு அஞ்சு டாப்பிக் உள்ள பகுதியில் தான் பகுதி ஆ பகுதி ஆ அப்படிங்கிறது இந்த பார்ட் ஸோ சாரி டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நூறு மதிப்பெண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண் ஓகேங்களா நூறு மதிப்பெண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண் வந்து எடுத்தே ஆகணும் இந்த பகுதி ஆல ஸோ நூறுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் நீங்கள் வந்து எடுக்க மாட்டீங்களா கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துருவீங்க ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சி மார்க் நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் பார்ட் பி வந்து இவங்க வந்து கரெக்ஷனுக்கு எடுத்துக்குவாங்க இல்லைன்னா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்று ஸோ ஓகேங்களா அடுத்ததாக பார்ட் பியில் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஈஸியான ஒன்றா தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பார்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் சாத்தியமே ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த எக்ஸாமோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் So thank you.